Now, let's answer question from random post. At ito ay post na galing kay Sir Rodel Hainar. Uh, Doon sa isa sa bago natin natam natambayang FB group na civil service exam. Ano ba yung civil service exam 2021? At ito ay tawagin nating work problems. Hindi pa naman nawawala itong mga ganito talaga. Ang tanong na lang kung paano siya gawan ng equation. Sa lahat ng mga work problems, ito lang ang tandaan nyo. The more workers, the lesser the time. Now, let's do number one. John takes six hours to repair the roof. It takes Jason 12 hours to complete the same job. How long would it take if they work together? Technique number one. Dalawa na sila, si John at saka si Jason. Kung si John lang, mauubos niya ang isang trabaho na yan within six hours. Kung si Jason lang, matatapos niya ang trabaho na yan within 12 hours. Remember, silang dalawa na ang nagtatrabaho. Bali, itong si John may katulong na o tutulungan na siya ni Jason. Mas mabilis si John. Ang, mas mabilis si John. Six hours lang tatrabahuin niya yung pag-repair ng roof. Ganun din ang pag-repair ni Jason. Kaso lang si Jason, mas matagal kasi 12 hours niya gagawin yon kung siya lang. Silang dalawa lang. Ibig sabihin yan, kung dalawa na sila, it must be less than sa 6 hours. Hindi siya pwedeng equal. Kasi si ja, kung si John lang matatapos niya ang isang trabaho na yan in 6 hours, itutulungan na siya ni Jason. So, less than 6 hours. Eliminate mo yung mga equal to 6 hours or more than 6 hours. Now, kaso tatlo pa ang natira dyan. So, isolve na natin ito. Isang trabaho matatapos in 6 hours ni John. Kung sila ay mag-work together, so i-add natin yung isang trabaho na matatapos in 12 hours ni Jason. Kung sila daw, ilang oras daw matatapos yung isang trabaho na yan. So let X be that hour kung ilang yung oras na matatapos nila together. Now, addition of fraction dapat yung denominators natin ay pareho. So, Ang least common denominator natin dito ay 12. So, kopyahin lang itong 1 over 12. Wait, para may space tayo. So, this is 1 over 12 plus 12 ang denominator. 12 divided by 6 and that is 2. 2 times 1 equals 2. So, si 1 over 6 ay pariho lang sa 2 over 12. Nandun pa rin si 1 over x. Kopyahin si 12 na denominator. 2 plus 1 is equals to 3. That is 1 over x. Now, let's do cross multiplication. So, this is 3x. 12 times 1 is equals to 12. So, x is equals to, since itong si 3 pang multiply sa x, pang divide na siya sa 12. Or mag-divide tayo ng 3 to both sides para makancel out na si 3 dyan. So, 12 divided by 3 and that is equals to 4. Ang sagot ay 4 hours. Letter B. Ngayon, never memorize the answer kasi hindi yan nakakatulong. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Kung i-review nyo, eh, by the way, lalagay ko rin sa description ng video yung ito, yung dati na nating na-upload na mga work problems. Kung panuorin nyo lahat yon, pariho lang yung paraan sa pag-solve natin. Now, let's do number two. With regards pala sa mathematics, huwag yung pangunahan ng takot, madali lang yan. Practice lang ng practice. Later on, ma-realize niyo na madali lang pala si mathematics kasi hindi mo naman siya i-memorize. Tandaan niyo lang yung paraan. Pasahin na natin si number 2. It takes John Ray 4 hours 
to wash a car. Si Jerry naman takes 12 hours to complete the same job. If they wash five cars together, instead na isa lang yung trabaho nila, magiging lima. How long would they take? Tingnan nyo yung technique na ginawa ko kung paano ko sinov yung una, ganun din sa pangalawa. Isang trabaho, balisang car, matatapos ni John Rin ng 4 hours. Since together sila, i-add mo yung si Jerry na isang car matatapos niya in 12 hours. Ngayon sa tanong ay 5 cars. Ilagay mo na si 5 cars. Kung ilang oras ba matatapos, let X be that hours na matatapos nilang dalawa. Now, addition of fraction. Dapat yung denominators natin ay pariho para ma-add natin sila. So, gawa natin ng, uh, hanapan pala natin ng least common denominator. So, ang least common denominator dito ay 12. Lalagay ko rin sa description ng video ito kung paano hanapin yung least common denominator. Dito naman ay, since 12 na yan, kopyahin mo na lang yan. 12 divided by 4 is equals to 3. 3 times 1 is equals to 3. Therefore, itong 1 fourth ay pariho lang sa 3 over 12. Kopyahin mo si 5 over x. Ngayon, pwede na nating i-add itong fractions natin. Kopyahin lang yung denominator na 12. 3 plus 1 and that is equals to 4. So, kopyahin mo si 5 over x. Bago pala natin isolve ito, pwede natin i-list. Yan, yung 4 over 12 ay pariho lang sa 1 over 3. Then, nandun pa rin yung 5 over x. I-cross multiply natin yan siya. So, 1 times x, x lang naman yan. 3 times 5 and that is equals to 15. So, ito na yung sagot, 15 hours. Now, kung dito man tayo, ganun pa rin ang gagawin natin, cross multiplication. 4x equals 12 times 5 and that is equals to 60. So, x is equals to, since si 4 pang multiply sa x, pang divide na ngayon siya sa 60 or mag divide tayo ng 4 to both sides para ma-cancel si 4 dito. 60 divided by 4 and that is equals to 15. So, ang sagot dito ay 15 hours. Letter E. Ma'am, what if instead na 5 cars ay 1 car lang? Or if they wash same car or itong 1 car lang, a car. Same na car, isang car lang. So, therefore, instead na 5 ito, one lang din. Isang trabaho kung kailan kaya matatapos nila yung isang trabaho together. The same pa rin yung process. Kaso lang instead na five, syempre one na yan siya. One ito, one din ito. So, i-cross multiply pa rin natin and that is 4x equals 12. Now, x is equals to I-divide ulit natin ng 4 ito para ma-cancel si 4 at ma-isolate natin si x. x is equals to 12 divided by 4 and that is 3. 3 hours matatapos nilang dalawa yung isa lang car, isang car lang. Yung 3 hours na yan ay less than sa 4 hours. Si John Rhee, siya yung mas pinakamabilis na magtrabaho. Now, Tutulungan si John Rhee ni Jerry. Si Jerry naman, although 12 hours siya, pero malilesen yung oras kasi mas mabilis naman si John Rhee. At lalong mas maiksi pa yung oras kasi tutulungan siya ni Jerry. For more examples about work problems, please see description ng video ito. Thank you for watching and God bless. Music